Hello everyone, so welcome back in our new session of research methodology. In this session, we are going to discuss about the objectives of research. कि basically आपके research के basic objectives क्या होते हैं and किन objective के लिए research को conduct कराया जाता है. इससे पहले की videos में मैं आपको research का meaning और research का nature explain कर चुकी हूँ. और तो इस वीडियो में आज हम बेसिकली जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो दो चीजें डिस्कस करेंगे द फर्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च एंड द सेकंड इज योर क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिसर्च कि एक अच्छी रिसर्च में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ओके सो नाउ स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च द फर्स्ट इज टू एक्सप्लोर अबाउट अ नून एज आई टोल्ड यू कि रिसर्च का बेसिक नेचर ही ये होता है कि आपको क्या करना है उन चीजों के बारे में फाइंड आउट करना है उन चीजों को एक्सप्लोर करना है जो अभी तक नोन नहीं है ठीक है यानी इट मीन्स दैट आपकी सोसाइटी में तो वो चीजें प्रेजेंट हैं बट अभी तक उन पर किसी ने भी स्टडी नहीं की है एंड आपको कुछ नया ढूंढ के लाना है ठीक है दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर अराइज हो रही है तो उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है उस सोल्यूशन को एक्सप्लोर करना रिसर्च का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है तो अगर जब भी भी आप कुछ नया ढूंढने में लग जाते हैं कुछ नया फाइंड आउट करने में लग जाते हैं जिसके बारे में बाकी लोगों को पता नहीं होता है दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब दी फीचर रिसर्च क्या करती है रिसर्च बेसिकली चीजों के जो फीचर्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करने का काम करती है जैसे सपोज अगर हम कोई प्रॉब्लम पे रिसर्च कर रहे हैं जैसे सपोज हम कोविड 19 पे रिसर्च कर रहे हैं ठीक है सो कोविड 19 में क्या होगा कोविड 19 के रिगार्डिंग रिसर्च उसके हर एक फीचर को एक्सप्लेन करेगी लाइक like, ये डिजीज किस वायरस से होती है कहाँ से ओरिजिन हुआ इसका इसके क्या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं इसमें किन किन चीजों की हमें जरूरत होती है ताकि हम इन चीजों से बच सके तो इन सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करने का काम क्या करती है रिसर्च करती है तो जब भी कभी इसकी मेडिसिन बन के आएगी तो उस मेडिसिन के रिगार्डिंग जो भी आपकी रिसर्च कंडक्ट हो रही है उन सारी चीजों में हर एक फीचर्स को एक्सप्लेन किया जाता है जब तक आप उस चीज के सारे फीचर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को डीपली स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते एंड रिसर्च बेसिकली क्यों की जाती है रिसर्च की ही इसलिए जाती है कि आपके सामने कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम अराइज हुई है एंड यू वांट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम सो यू आर डूइंग रिसर्च तो बेसिकली रिसर्च का जो मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है वो यही हो जाता है कि हमारी पास जितनी भी चीजें मौजूद है हम उन सारे फीचर्स को डीपली एक्सप्लेन करें ओके नेक्स्ट इज टू एक्सप्लेन अ फिनोमिना लाइक आपको कोई भी फिनोमिना एक्सप्लेन करना रिसर्च का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है विदाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनोमिना आप उस रिसर्च को कंडक्ट नहीं करा सकते नेक्स्ट इज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर एक्टिविटीज ऑब्वियसली बात है रिसर्च के थ्रू हम फ्यूचर की एक्टिविटीज को फोकस करने की कोशिश करते हैं लाइक like, अगर जैसे कि आपके वेरियस प्रिडिक्शन uh, होते हैं कि लाइक सोलर एक्लिप्स कब होने वाला है या लूनर एक्लिप्स कब होगा या फिर आपका वेदर फोकास्टिंग के रिगार्डिंग जितने भी प्रिडिक्शन होते हैं तो ये सब रिसर्च बेस्ड होते हैं जब तक रिसर्च नहीं की जा रही तब तक ये सारे प्रोडक्शन भी नहीं किए जा सकते हैं सो so बेसिकली जो अनदर ऑब्जेक्टिव निकल के आता है रिसर्च का वो यही आता है टू प्रिडिक्ट फ्यूचर एक्टिविटीज यानी कि फ्यूचर की एक्टिविटीज को प्रिडिक्ट करना भी एक बेसिक ऑब्जेक्टिव हो जाता है रिसर्च का नेक्स्ट इज टू इन्फ्लुएंस एक्टिविटीज ऑब्वियसली बात है रिसर्च आपकी एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करती है कैसे करती है लाइक like, अगर आपने किसी चीज पर रिसर्च की एंड उस रिसर्च से आपको कुछ सॉल्यूशन आपने डराइव किया या आपने कुछ चीजें फाइंड आउट की तो उन चीजों के जो आपने फाइंड आउट किया है उसी के बेसिस पे आप अपनी एक्टिविटीज कंडक्ट करने लग जाओगे जैसे सपोज अभी तक हमें नहीं सपोज हमें पता नहीं था कि कल बारिश होगी ठीक है बट अगर हमारे जो वेदर फोरकास्टिंग रिपोर्ट आई उसमें हमें पता चल गया कि कल बारिश होगी तो आपकी एक्टिविटीज जो होगी वो उस रिसर्च के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बेसिस पे चेंज हो जाएगी लाइक आप उस चीज के लिए प्रिपेयर होने लगोगे कि अच्छा कल बारिश होगी तो कहीं मेरी कोई चीज बाहर तो नहीं है मुझे कुछ अंदर तो नहीं रखना या फिर मुझे कहीं जाना है कल तो मैं आज ही वो काम निपटा लेता हूं तो ये क्या होता है दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑन एक्टिविटीज की बेसिकली आपकी जो भी एक्टिविटीज है 
जो आप पहले नॉर्मल बेसिस पे कर रहे थे जब तक आपको उस चीज के रिगार्डिंग आपको फाइंड आउट्स नहीं थे आपके पास आपको उस चीज के बारे में पता नहीं था तो वो चीजें नॉर्मल वे में चलती हैं बट जैसे जैसे हमें पता चल जाता है रिसर्च के थ्रू कि हमारा रिसर्च के थ्रू ये चीजें हमारी फाइंड आउट होके आई है ऐसा होने वाला है जैसे सपोज अगर प्रोडिक्शन हो जाए कि अर्थ को एक आने वाला है तो आप उस हिसाब से अपनी एक्टिविटीज को करना स्टार्ट कर दोगे तो रिसर्च क्या करती है आपकी एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करने का काम भी करती है और ये इसका ऑब्जेक्टिव भी होता है कि वो आपकी एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करें क्योंकि जब तक आप आप रिसर्च कर ही क्यों रहे हैं आप इसीलिए तो रिसर्च कर रहे हैं कि जिस हिसाब से आपका सॉल्यूशन निकल के आएंगे आप उसी हिसाब से अपने काम को करेंगे आपका कोड ऑफ कंडक्ट उसी के अकॉर्डिंग होगा जिस हिसाब से सॉल्यूशन होंगे ठीक है तो इसीलिए आपकी एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करना भी एक रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव बन जाता है ओके नाउ टॉकिंग टू द क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिसर्च की एक अच्छी रिसर्च में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए द फर्स्ट इज क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव इट मीन दैट आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में रिसर्च करनी है एंड आपको किस चीज के रिगार्डिंग अपने सोल्यूशन फाइंड आउट करके लाने हैं आपका कंक्लूजन किस चीज के रिगार्डिंग होना चाहिए सो फर्स्ट एंड फॉर्मोज और जो आपका क्वालिटी बन जाती है एक अच्छी रिसर्च की वो यही होती है क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव कि आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है नेक्स्ट इज एथिकल कंडक्टेड यानी कि आपकी जो भी रिसर्च आप कंडक्ट करा रहे हो एथिकली कंडक्ट होनी चाहिए अनएथिकल चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए जैसे सपोज अगर आप कोई ड्रग के रिगार्डिंग रिसर्च कर रहे हो तो आप उस ड्रग की टेस्टिंग टेस्टिंग आप किसी एक ह्यूमन बींग पे ना कर दो कि पता चला उस ड्रग के साइड इफेक्ट हो और वो ह्यूमन बींग की डेथ हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए दिस इज अनएथिकल आपको जो भी रिसर्च करनी है एथिकल वे में ही उसकी प्रैक्टिस चलनी चाहिए नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रिसर्च में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इन केस अगर कोई स्कोप होता है किसी भी तरीके के चेंजेस का तो आप उसको इजीली कर सके नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी ऑब्वियसली बात है जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपके पास फैक्ट्स फिगर इस तरीके की होनी चाहिए जिस पे रिलाय किया जा सके एक अच्छी रिसर्च वही कहलाती है जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर बिल्कुल एक्चुअल होते हैं और जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं तो आपके रिसर्च में एक फीचर एक अच्छी रिसर्च का फीचर होता है कि वो रिलायबल होनी चाहिए नेक्स्ट इज वैलिडिटी इट मीन दैट कि आपके रिसर्च वैलिड होनी चाहिए इन वैलिड रिसर्च का कोई भी यूज नहीं होता है एक्यूरेसी इट मीन्स दैट कि बेसिकली आप जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो दैट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट उसमें किसी भी तरीके की फालतू इन्फॉर्मेशन यूजलेस इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए उस इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी चाहिए नेक्स्ट इज क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इट मीन्स दैट आप जिस भी तरीके का डेटा यूज कर रहे हो आप चाहे प्राइमरी डेटा यूज कर रहे हो चाहे सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हो दोनों डेटा आपके क्रेडिबल होने चाहिए इट मीन्स दैट कि बेसिकली आप जिन भी रिसोर्सेज पे बेस्ड होकर रिसर्च कर रहे हो रिसोर्सेज आपके क्रेडिबल होने चाहिए तभी आपके रिजल्ट जो निकल आएंगे आपकी रिसर्च के जो आउटकम्स आपकी रिसर्च के निकल के आएंगे वो क्रेडिबल होंगे ओके नेक्स्ट इज जनरलाइज रिजल्ट आप जब भी आपके रिजल्ट को जब भी आप फाइंड आउट कर लेते हैं आपके कंक्लूजन आ जाते हैं आप अपनी रिकमेंडेशन दे देते हैं सजेशन दे देते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे तो उसको जर्नलाइज रिजल्ट करना चाहिए इट मीन है तो उसको जर्नलाइज कर देना चाहिए आपके रीडर को पता होना चाहिए कि बेसिकली आपके इस रिसर्च के आउटकम्स क्या निकल के आए तो हम बेसिकली जब भी कोई रिसर्च की जाती है उसके जो भी रिजल्ट आते हैं हम उसको जर्नलाइज कर देते हैं ओके सो आई थिंक यहाँ पे जो हमने दो चीजें डिस्कस करी है फर्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च एंड द सेकंड इज योर क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिसर्च ये दोनों ही आपकी समझ में आए होंगे इनकेस इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक यू कैन आस्क मी एनी टाइम थैंक यू हैव अ गुड डे